Hi dear students, welcome back. This video is in Telangana 2023 M set lo ichna 20 physics previous year questions discuss che bhotunam. Adi kuda work power energy chapter lo manaki ichna 20 questions discuss che bhotunam. Idi our work energy power sammandhi chhe 20 second video. So adi abhijo cheyne. Meilo yeh orena first time na channel jo sunat hai the mana channel lo. M set के संबंधित चीज़ टुण्डी previous year question चाला वरना ही playlist लो chapter name तो इच्छा है सानो allowed तो नंदे आने मु M set oblique E P set bracket लो chapter name उन्होंने दी कच्ची तंग चुराने में help होती है वो problem होने बोले में था a ball falls freely from a height h on a rigid horizontal plane if the coefficient of restriction is e then the total distance traveled by the ball before hitting the plane second time is 14 may 2023 shift to 1 option say and h e square h of 1 plus 2 e square h of 1 minus 2 e square and h of 1 plus e square a ball falls freely from a height h एक बॉल है ना दी हेड साइड नीचे फॉलो होता है ना देर में दिखी आने रिजिड हॉरिजेंटल प्लेन एक हॉरिजेंटल प्लेन दर में एक बॉल होती है द कोबिशेंट ऑफ रेशियोशन जी देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिफोर रीटिंग द प्लेन सेकंड टाइम इज ओके चुदाम वास सिचुएशन चुदाम माने कि हेड साइड न S H height निच फाल है इंदी H1 height की raise है इंदी मल्ला same height निची किन्दी गोच्चे सुन्दी ओके इकड strike है इंदी this is now second one इपड़ु before striking दी इस striking की मुंदु and the distance travel है इतना नड़ु very simple so H निच बड़तु इंदी मल्ला H1 height लेस इंदी h1 so obviously that should be like this so distance here nothing but h plus h1 plus h1 then d is equals to h plus 2 h1 clear so money kit is to end the the body is falling from certain height h where it can strikes the ground with the velocity v और मैं फॉर्म है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू टू ए एस सो अब डू वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू टू ए टू जी इनटू हेच यू वैल्यू इज़ जीरो देन वी इज़ इक्वल ऑफ टू टू जी हेच दाने जहाँ चंदे में तो नहीं वी स्क्वायर बाय टू जी और तो नहीं हेच इज़ इक्वल्स वी स्क्व e square whole for of 1 into h and e and h2 is equals to e square whole square h and this now h1 and d height after the first collision h2 and d height after the second collision so like that so cover it as an d is equals to h1 plus 2 h1 and d e square h up to d common this h common this now h of 1 plus 2 e square so this is the distance travel before striking the second time okay d is equal to h plus of 1 plus 2 e square so manaki chana options low b option is the right one it is manaki intermediate low two marks questions low on the diet answer man out of party jason derivation in chepa magada can he each all of important model chon yaar there a body falls freely from a height h on a fixed horizontal plane and rebounds if e is the coefficient of restriction the total distance traveled before it comes to rest is okay body knee h height in chicken you are a scenario okay body knee h height in chi e h height okay a current in chicken you are a scenario okay now so as it is coming like this are they when that are and rebounds chalas are rebounds of nanda if E is the coefficient of restriction, the total distance traveled before it comes to rest. So, manaki it like n number of rebounds is done. Sorry, ikada V velocity to strike out in the U velocity to strike in the V velocity to strike in the okay. So, in the water, Adam Alla H1 height kill in the okay H1 height in Chimala Kindi Vartuni 
okay na so now again h2 height to pai gelutundi h2 height to pai gelutundi malla h2 nunchi fall avutundi ipudu velocity gunchi maatladi just only heights gunchi maatladunnanu next malla ikkada nunchi em avutundante h3 height raise avutundi malla h3 height nunchi fall avutundi clear v velocity strike ayindi v when velocity tho pai gelutundi next ikkada v2 velocity tho pai gelutundi next ikkada v3 velocity tho pai gelutundi ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీబౌండ్స్ ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీబౌండ్ చేద్దాం అనుకు చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిందంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత హైట్ నుంచి పడుతుంది హెచ్ సో హెచ్ మళ్ళా ఎంత డిస్టెన్స్ పోయింది ఇక్కడ నుంచి అడిగి హెచ్ వన్ మళ్ళా హెచ్ వన్ నుంచి కిందికి వస్తుంది కాబట్టి హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ వన్ అండ్ అగైన్ హియర్ దిస్ ఈస్ అప్ టు హైట్ హెచ్ టూ అండ్ మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి ఫాలో అవుతుంది హెచ్ టూ హైట్ నుంచి ఫాలో అవుతుంది సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ టూ హెచ్ టూ నెక్స్ట్ టూ హెచ్ త్రీ సో కాబట్టి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఏమవుతుందంటే డి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ప్లస్ టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ త్రీ సో ఇదే కదా డిస్టెన్స్ ఇలా పడి సో ఇలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా కిందికి వచ్చి మళ్ళీ ఇలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా కిందికి వస్తుంది so this like this okay so cover distance travel like path followed by the object is what we call distance so okay choda bounce avutundi gaani manaki ardham gaadam kosam pakka pakka try chestam annadu okay na now distance travel is what h plus 2h1 plus 2h2 plus and so on like that so first manaki pai nunchi kindi vayatappudu formula endi velocity on reaching the ground is what root 2g h din nunchi v square is equals to what right 2g h and h is equals what v square by 2g and that is what the v square by 2g i did it so ayin tarvata manaki oka formula untundi coefficient of restriction e is equals to s v minus u by r v2 minus v1 by v2 minus v1 by u1 minus u2 coefficient of restriction v2 minus v1 ikkada ball anedi le object anedi first body avutundi ఈ ఫ్లోర్ అనేది సెకండ్ బాడీ సో కాబట్టి సెకండ్ బాడీ ఎప్పుడు రెస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటి కెన్ రైట్ ఈ ఈ సీక్వల్స్ టు మైనస్ వి వన్ బై యు వన్ క్లియర్ సో కాబట్టి మనకు తెలిసిన విషయమే కదా అప్పుడు వి వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది ఈ స్క్వేర్ యు వన్ ఈ వన్ స్క్వేర్ ఆ వాటర్ మేబీ ఓకే అక్కడ యు వన్ వ్యాలీ ఎంత వస్తుందంటే అండర్ ఆఫ్ టూ జీ వస్తుంది సో ఇదంతా మనకి సింపుల్గా ఇవంతా ఐడియా ఉన్నా ఐడియా లేకపోయినా కానీ డెరివేషను ఈ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుని ఈజీ అయిపోతుంది సో హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ హెచ్ అని రాస్తాం హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ ఈ స్క్వేర్ హెచ్ రాస్తాం హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ రీబౌండ్ ఫస్ట్ ఫర్ రీబౌండ్ రీబౌండ్కి ఎంత హైట్ వెళ్తుంది ఈ స్క్వేర్ హెచ్ అవుతుంది హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఓల్ స్క్వేర్ h అవుతుంది అండ్ హెచ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఓల్ క్యూబ్ హెచ్ అవుతుంది అండ్ హెచ్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఈ స్క్వేర్ ఓల్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ హెచ్ లైక్ దట్ సో హెచ్ అంటే ఫస్ట్ ఎంత హైట్ నుంచి పడుతుందో హెచ్ అంటాం హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ కొలిచిన తర్వాత ఎంత హైట్ వెళ్తుంది అనేది హెచ్ వన్ హెచ్ టూ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్టర్ ది సెకండ్ రీబౌండ్ హెచ్ త్రీ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్టర్ ది థర్డ్ రీబౌండ్ సో మనం ఆ వి వన్ వెలాస్ తీసి కన్సిడర్ అయిపోయినా కానీ డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం డి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ h plus 2 h1 h1 హెచ్ వన్ ఏం రాస్తున్నాం ఈ స్క్వేర్ ఇన్ టూ హెచ్ రాస్తున్నాం అండ్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ హెచ్ టూ వాట్ ఈస్ ఈ స్క్వేర్ ఓల్ స్క్వేర్ హెచ్ ప్లస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ టూ హెచ్ త్రీ ఈ స్క్వేర్ ఓల్ క్యూబ్ హెచ్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే సో అప్పుడు నేను రాసుకోవచ్చు డిఈసి డిఈసి ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ప్లస్ టూ ఈ స్క్వేర్ హెచ్ కామన్ ఇది అప్పుడే అవుతుంది టూ ఈ స్క్వేర్ హెచ్ కామన్ ఇస్తే మనకి వన్ ప్లస్ సో ఈ స్క్వేర్ ఇటు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటి ఇటు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ రాయచ్చు కదా కాబట్టి ఇటు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇటు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ దట్ సో ఈ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుందండి ఫార్ములా డిఈసి ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ప్లస్ టూ ఈ స్క్వేర్ హెచ్ ఆఫ్ వన్ బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ టర్మ్ మొత్తం రాసుకోవచ్చు మనం వన్ బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు
సో అప్పుడు ఈక్వేషన్స్లో ఏ కామన్ మనకి హెచ్ ఈస్ కామన్ అప్పుడు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ బై వన్ టూ ఈ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ క్లియర్ నా డూ ఎల్సి అప్పుడు ఏమవుతుంది హెచ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ క్లియర్ సో దెన్ డిఈస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈ స్క్వేర్ సో వన్ ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ టూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ వన్ ఓకే బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ సో డిఈస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద రెస్ట్ ఓకే హెచ్ హైట్ నుంచి పడ్డప్పుడు ఎన్ రీబౌండ్ చేసిన తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే దిస్ ఈ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఈజ్ మూవ్డ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ బై అన్ ఇంజిన్ విచ్ డెలివర్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ పవర్ ద డిస్టెన్స్ మూవ్ బై ద బాడీ ఇన్ టైమ్ టి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఓకే టి టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ టి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ టి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ టీ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఏ బాడీ ఈజ్ మూడ్ ఎలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ బై అన్ ఇంజిన్ ఒక బాడీ ఉంది దానికి ఇంజిన్ ఉంది ఇంజిన్ సాయంతో నడుస్తుంది అది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఏమో అవుతుందంట విచ్ డెలివర్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ పవర్ ఆ ఇంజిన్ ఒక కాన్స్టెంట్ పవర్ ఉంది ద డిస్టెన్స్ మూడ్ బై ద బాడీ ఇన్ ద టైమ్ టీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు సో మనకి ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ ఎస్ అనుకుంటే అది టైంకి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది ఎంత ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి సో ఎస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టీ డిపర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఎన్ వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద ఇంజన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ డిపర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే ఆ ఎన్ వ్యాల్యూ కావాలి వాడు మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ పవర్ అన్నాడు వాడు ఈజ్ కాన్స్టెంట్ పవర్ సో పవర్ ఫార్ములాను మనకు రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది పిఈసి ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ వి పిఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ వి సో అగైన్ యాజ్ యూజువల్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అండ్ దెన్ పిఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ ఇంటూ వి సో మనకి యాక్సలేషన్ ఇవ్వలేదు మాస్ ఇవ్వలేదు వెలాస్టీ ఇవ్వలేదు బట్ ఒక క్లూ ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ హియర్ వీ ఆర్ టేకెన్ లైక్ దిస్ ఎస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నప్పుడు దాన్ని మనం కాన్సెంట్ పెడుతున్నాం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇన్ టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ కే ఈజ్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ మనకి వెలాసిటీ కావాలి వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ బి వాట్ వీ కాల్ వెలాసిటీ ఓకే కాబట్టి ఏం రాస్తున్నా డి బై డి డి ఆఫ్ కే ఇంటూ టి డిపర్ ఆఫ్ ఎన్ రాస్తున్నాను మనకు ఫామ్లో ఉంది ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ దీన్ని యూజ్ చేయాలి సో కాబట్టి అప్పుడు వి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కదా ఫస్ట్ కే కాన్సెంట్ దానికి డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అప్పుడు ఎన్ ఇంటూ టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫర్ వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ మనకి అడిగి ఏం కావాలి యాక్సలేషన్ కావాలి కాబట్టి అగైన్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డి డి ఆఫ్ వి ఓకే మళ్ళీ ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డి డి ఆఫ్ వి ఫామ్లో ఏం వచ్చింది కే ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అగైన్ కే అండ్ ఎన్ బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ పవర్ ఎక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టి డి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ క్లియర్ అప్పుడు ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ టి డి పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్సలరేషన్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ వ్యాల్యూస్ని ఏ వ్యాల్యూని వి వ్యాల్యూ సబ్స్ చేద్దాం పిఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ ఏ వ్యాల్యూ ఇస్ వాట్ కే ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్
what is v there as this one k into n into t to the power of n minus 1 apodu p is equals to m into k into k k square n into n n square n minus 1 of t to the power of n minus 2 into t to the power of n minus 1 clear so p is equals to here t to the power of n minus 2 plus t to the power of n minus 1 and the other so e term into mathamali same again same term could ask them basis equal and exponents are the other t to the power of n minus 2 plus n minus 1 so n plus n therefore p is equals to m into k square into n square into n minus 1 into t to the power of 2n minus 3 to n minus 3 so even any constant say the constant gravity constant power and gravity provider as the monday when power is constant power is constant then we can write the last question day 2n minus 3 is equals to 0 we can write 2n minus 3 is equals to 0 as coach up to 2n is equals to 3 n is equals to 3 by 2 n is equals to 3 by 2 so we are already this kuna and a s is proportional to the power of n and a s is proportional to the power of 3 by 2 so cavity manakuna options low c option is the right one an engine is dragging a mass of 5000 kg with a velocity of 5 meter per second along a smooth inclination of inclination 1 in 50 then power of engine is 5 kilowatts 2.5 kilowatts 10 kilowatts 25 kilowatts so it is like 14 way 2023 shift to online chair question okay engine on the end okay engine and engine is in and 5000 kc kc unit in mass and 20 body me 5 meter per second to lock into it in and then me the along a smooth inclined plane of inclination 1 in 50 then the power of engine is so monarchy this inclined plane this is the angle of inclination theta so an engine is dragging mass of 5000 kg with a velocity of 5 meter per second so manaki ila undi okay so eppudaithe manaki ee mass 5000 ani laagutunnappudu ee sandarbhalo manaki em avutundante this is the weight indadi manaki divide two components mg cos theta and this is what normal reaction and this is the mg sin theta and this is the angle here so manaki power of the engine find out yali okay na formula nd p is equals to f v p is equals to f v velocity each other and each other 5 meter for second each other okay so manaki अपुर पावर वैल्यू इंदा P C कोस तो F वैल्यू ले रखा हूँ डी M ये इनटू V कैन राइट क्लियर सो इपढ़े जब मने की किन्हें बोल सुन्दो नेट फोर्स इज़ इक्वल टू व्हाट M G साइन थीटा M G साइन थीटा सो ऑल डी साइन दे वैल्यू निचा डू वन बाय फिफ्टी इच्छा डू एंड F इज़ इक्वल टू व्हाट M ये ये इसी कोस तो G अपुरु a is equals to g of sin theta sin one fifty sin of one by fifty so sorry sin theta is this value is one by fifty a is equals to g sin theta and now अपुरु a is equals to g one by fifty a g value इन दैट इन one by fifty means what one by five so अपुरु सबसे देखना P is equals to M mass 5000 into E value in the 1 by 5 into V velocity 5, 5, 5 cancel. Then P is equals to 5000 watts. Then we have 5 into 10 Q last term. Kavati 5 kilowatts, kilowatts. So Kavati A is the red option. 
ఇట్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మూమెంట్ మీరు ఇచ్చాడు ఫోర్టీన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ షిఫ్ట్ టూలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ బాంబ్ ఆఫ్ మాస్ సిక్స్టీన్ కేజీ ఎక్స్ప్లోడ్స్ ఇంటూ టూ పీసెస్ ఆఫ్ ఆఫ్ మాసెస్ ఫోర్ కేజీ అండ్ ట్వెల్వ్ కేజీ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ట్వెల్వ్ కేజీ మాస్ ఈజ్ ఫోర్ మీటర్ ఫోర్ సెకండ్ ద కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీస్ ఈజ్ ద కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీస్ ఈజ్ ఓకే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జౌల్స్ వన్ నైంటీ టూ జౌల్స్ నైంటీ సిక్స్ జౌల్స్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ జౌల్స్ సో ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఒక బాంబు ఉందంట దాని మాస్ ఏంటంట సిక్స్టీన్ కేజీ అట ఓకే అది టూ పీసెస్గా సపరేట్ అయింది ఓకే దాని మా దాంట్లో ఒక దాని మాస్ ఫోర్ కేజీ దిస్ ఈజ్ ఫోర్ కేజీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్ ట్వెల్వ్ కేజీ ఓకే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ట్వెల్వ్ కేజీ ఈజ్ ద ఫోర్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ దీని వెలాసిటీ ఏంటంట ఫోర్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అట దెన్ ద కరెంట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సెకండ్ పీస్ ఈజ్ దెన్ ద కరెంట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సెకండ్ పీస్ ఈజ్ సో దీని యొక్క కరెంట్ ఎనర్జీ ఎంత ఓకే సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ట్వెల్వ్ కేజీ మాస్ ఈజ్ ఫోర్ ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఎస్ దీని ఎం వన్ అంటున్నాం దీని ఎం టూ సారీ దిస్ ఈజ్ వీ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎం టూ and what is velocity we have to find out it okay formula and the law of conservation of momentum law of conservation of momentum momentum before collision is equals to momentum before collision collision is equals to is equals to momentum after collision that is what m u is equals to m1 v1 plus m2 v2 so initially this is at rest this is only about this value is 0 0 is equals to m1 plus m2 v2 apade em avutundi m1 v1 is equals to minus m2 v2 so ikkada m1 em anukunnam 12 and v1 is what 4 minus m2 4 kg into v2 value how to find out so what is the 4 4 cancel then v2 is equal to minus 12 meter per second so what is the kind of kinetic energy so what is the k is equal to of m2 v2 square of m2 v2 square then k is equals to here half into mass 4 into s what is 12 square then 2 ones are 2 dos are k is equals to 12 into 12 into 2 so 144 into 2 that is what 288 joules 288 joules సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్